só aumenta a rejeição ao material com conteúdo homossexual que o Ministério da Educação quer distribuir nas escolas. Para pais, educadores e parlamentares, as cartilhas e vídeos vão prejudicar a formação dos jovens. Nesta reunião do Conselho Nacional de Educação, o ministro Fernando Haddad não comentou a péssima repercussão causada pela ideia de distribuir o chamado kit gay em 6 mil escolas públicas de todo o país. Entrou e saiu pela garagem sem dar nenhuma declaração. Mais cedo, num programa de rádio do próprio governo, lembrou o encontro de ontem com as bancadas religiosas do Congresso. Confirmou que vai ouvir a opinião dos parlamentares mas não disse se vai aceitar as sugestões para mudar o conteúdo dos vídeos e das cartilhas, apesar da enorme rejeição da sociedade. O que nos foi pedido é, por alguns parlamentares é que eles pudessem expressar sua opinião junto a essa comissão de publicação, o que é absolutamente permitido é, no Ministério da Educação. Isso não significa que a comissão de publicação do MEC acatará é, ou deixará de acatar uma opinião. A declaração aumentou a reação negativa no Congresso. Onde começou o kit gay? Começou no Diário Oficial da União de 12 de abril de 2010. Ô Haddad, pare de mentir. Fernando Haddad, para de mentir. Começou no Diário Oficial da União de 12 de abril de 2010. Em despacho de Vossa Excelência à época, ministro de Educação e Cultura como está aqui no Diário Oficial da União. Quem é que fez o kit gay? Haddad, povo paulistano, está publicado no Diário Oficial da União. Doze representantes do movimento LGBT. O que é movimento LGBT? É movimento de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Atenção, povo católico, povo evangélico de São Paulo, povo paulistano. Você quer que teu filho aprenda lições de homossexualismo no ensino fundamental? Acho que vale a pena, né? Uma dificuldade era no, no, um dos materiais didáticos, um dos filmes, tinha um beijo na boca. E a gente ficou, um beijo lésbico na boca. A gente ficou uns três meses discutindo até onde, até onde entrava a língua, né? Então era... Eu vou passar um vídeo que você contou para mostrar quem é o senhor, quem é o seu caráter. Eu quero passar aqui, vai embora por vontade. Vai embora por estão de horas. Fica aqui, estão de horas. E a gente ficou um beijo lésbico na boca. A gente ficou uns três meses discutindo até onde, até onde entrava a língua, né? Então era... Primeiro, peço desculpa à senhora, ao Átila e à maioria, à maioria dos meus colegas aqui. Que a nossa educação está na, na lona, não tem dúvida. Quem diz é o próprio Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA. Em 64 países, nós fomos o 58º agora. Uma simples regra de três, 70% dos alunos da nona série erraram a questão. Uma vergonha. 13 anos de pátria educadora. Eu prefiro chamar de escolas doutrinadoras ou deformadoras. Eu estou usando o senhor veio no Amazonas? Tá. Eu tive numa das escolas foi militarizado. Na verdade, tivemos um coronel comandando a escola e alguns militares com professores. Numa da que eu tive lá, era pior, segundo o coronel lá, que era o diretor. Em todos os quesitos. E passou o final. Indignação. Foi com esse sentimento que os brasileiros ouviram as declarações do ex-secretário do Ministério da Educação, exibidas ontem aqui no Jornal da Record. É, durante uma apresentação do kit escolar sobre homossexualismo no Congresso, no ano passado, ele fez piada sobre o desenvolvimento do kit que o governo quer entregar nas escolas. A fala debochada do então secretário do Ministério da Educação, André Lázaro, ao explicar para parlamentares como ele e outros funcionários pensaram e produziram o chamado kit gay, teve uma péssima repercussão em todo o país. O vídeo foi mostrado ontem no Jornal da Record e imediatamente causou indignação, 
pela maneira desrespeitosa com que um tema tão importante para a formação dos jovens foi tratado pelas autoridades. E só para contar uma história, que acho que vale a pena, né? uma dificuldade era num no, no, um dos materiais didáticos, um dos filmes, tinha um beijo na boca. E a gente ficou um beijo lésbico na boca. A gente ficou uns três meses discutindo até onde, até onde entrava a língua. Né? Por todo o Brasil, a fala do então secretário do Ministério da Educação e o conteúdo do kit escolar sobre homossexualismo foram criticados por pais e alunos. Imagine se num espaço político, se num debate que é sério, a gente faz brincadeira, deboche, a gente faz piada de uma coisa que está falando de educação. Foi um comentário infeliz, eu diria até preconceituoso, que a preocupação de um ministro não deve ser onde é que está sendo colocada a língua na hora de um beijo, e sim onde é que essa imagem desse beijo vai ser mostrada. Um deboche desse, ele não tem respeito nem por ele mesmo. Uma atitude sem, sem caráter familiar, sem postura de, de um secretário de Estado. A ideia de distribuir vídeos e cartilhas em 6 mil escolas públicas com conteúdo homossexual já estava sendo bombardeada por pais e educadores. Com a divulgação da fala do ex-secretário, a rejeição ao kit gay aumentou ainda mais. Não é preconceito, mas eu não concordo com o que mostra a escola. Totalmente fora e eu creio que não está sabendo o que ele está falando. O que gera alguma preocupação, até uma divulgação do ministro Haddad na imprensa, dizendo que uma das cartilhas contém uma cena de sexo entre dois homens, o que parece ser bastante inadequado para uma discussão em sala de aula. Pode-se trabalhar o preconceito, mas não precisa de um material que chegue a falar assim, olha, até te chamar atenção, porque muitas vezes, né, eu, ao invés de chamar atenção, é, para aquilo que eu quero, que é contra a homofobia, eu posso estar até estimulando a homofobia. Mas não foi só a chacota que chamou a atenção no depoimento do ex-secretário. Ele disse para os congressistas e representantes de entidades de apoio à causa homossexual que o Ministério da Educação estava estudando a liberação desse conteúdo para o ensino fundamental. Ou seja, crianças de 7 a 10 anos teriam acesso a esse material. Pode ter um beijo num livro, num filme que vai para o ensino fundamental? É, pode ou não pode?